பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் செகண்ட் யூனிட் ஐசி இன்ஜின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ இது வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரைப் ஹை ப்ரெஷர் ஃபியூயல் பம்ப் சிஏவி டைப் இது ஹை ப்ரெஷர் ஃபியூயல் பம்ப்னு கேட்டாலுமே நீ இதை தான் எழுதணும் இது சிஏவி டைப்னு கேட்கலைன்னா கூட இந்த இதை தான் நீ எழுதணும் நம்மளுடைய சிலபஸில் இந்த ஒரே ஒரு டைப் தான் இருக்குது அதனால் எது கேட்டாலுமே இந்த இது தான் ஓகே இப்போ இந்த இதை டைரெக்டாக நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னால் சம் பேசிக்ஸ் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் பிறகு வந்து இந்த பைப்புடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதனுடைய ஒர்க்கிங் இதெல்லாம் பார்ப்போம் ஓகே இந்த டயக்ராமில் இருந்து ஏதாவது புரிய முடியுதா இங்கே வந்து ஒரு பினியன் இருக்குது இங்கே ரேக்குன்னு இருக்குது இந்த பினியன்கிறதுல பல்லு பல்லாக இருக்குது இந்த ரேக்லேயும் பல்லு பல்லாக இருக்குது அப்போ இந்த ரேக்கை வந்து இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் நம்ம நகட்டும் போது லெஃப்ட் ரைட் மா நகட்டும் போது இது என்ன ஆகும் இது வந்து ரொட்டேட் ஆகும் இது வந்து இந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் நம்ம இழுத்தோம்னா என்ன பண்ணும் இந்த பினியன் வந்து கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும் அதே சமயத்தில் இங்கிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் நம்ம இழுத்தோம்னா இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும் இந்த மெக்கானிசம் இதில் இருக்குது இப்போ இந்த ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு பேர் பிளஞ்சர்னு பேர் இந்த பிளஞ்சரில் இதே மாதிரி ஒரு பினியன் இருக்குது பல்லு பல்லாக இருக்கிறது அதை இந்த ரேக்கில் மாட்டியிருக்கிறாங்க ரேக்கில் அப்போ இந்த ரேக் இந்த பக்கம் நகலும் போது என்ன பண்ணும் இந்த பினியன் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகும் இங்கிட்டு லெஃப்டில் இது பண்ணும்போது இது வந்து கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு இந்த பிளஞ்சர் வந்து கிளாக் வைஸ்லேயே ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயே ரொட்டேட் ஆகிறதுக்காக அதாவது ஃபுல் ரொட்டேஷன் ஆகாது ஒரு டேர்ன் ஆகும் ஒரு தேர்ட்டி டிகிரிஸ் நைன்டி டிகிரிஸ் அளவுக்கு டேர்ன் ஆகும் ஓகே அதுதான் இதில் கொடுத்துருக்கு இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு இது இதுதான் கேம் ஆப்ரேஷன் இந்த இதில் வந்து இப்போ இந்த பிளஞ்சர் வந்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல இருக்குது இது ரொட்டேட் ஆகி வரும்போது என்ன ஆகும் இந்த கேம் வந்து இப்படி ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு வை கிளாக் வைஸில் அப்போ இந்த ஊசியாக இருக்கிற பகுதி இங்கே வரும் அப்போ என்ன பண்ணும் இந்த பிளஞ்சரை உள்ளே கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் உள்ள தள்ளும் அதுதான் அது ஒரு மெக்கானிசம் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ ஏற்கனவே ட்ராக் அண்ட் பினியன் மெக்கானிசத்தில் நம்ம இந்த பிளஞ்சரை வந்து லெஃப்ட் ரைட் அதாவது கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ண ஸ்லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு வைக்கிற மெக்கானிசம் அதில் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த கீழே இருக்க கேம் ரொட்டேட் ஆகும்போது இந்த பிளஞ்சர் அப் அண்ட் டவுன் ரெசிப்ரொகேட் ஆகுங்கிறது இப்போ நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த ரேக் பினியன் தான் ஆக்சிலேட்டர் படலோடு கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஆக்சிலேட்டர் படலை மிதிக்க மிதிக்க இது வந்து டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் லெஃப்ட் ரைட்டு நகண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இது ஒரு மெக்கானிசம் இன்னொன்று வந்து இந்த பிளஞ்சர் இந்த பிளஞ்சரில் இருக்கிற அமைப்பு நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா புரிஞ்சுட்டேன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக புரியலாம் ஆனால் அது புரியலைன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இந்த இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படணும் ஓகே இப்போ பார்ப்போம் இந்த இதில் ஒரு பேரல் இருக்குது இந்த பிளாக் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து பேரல் அதுக்குள்ள ஒரு பிளஞ்சர் இருக்கு ஏன்பா இதுவரையில் நம்ம சிலிண்டர் பிஸ்டன் தான் பார்த்தோம் இதுல இருந்து பிளஞ்சர் பேரல்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது ரொம்ப ஸ்மால் சைஸா இருந்தா இது வந்து ஆக்சுவலா ஒரு இன்ஜின்ல இருக்கிற ஹை ப்ரெஷர் ஃபியூயல் பம்ப்ல இருக்கிற பிளஞ்சர் வந்து நம்ம சுண்டு வரலை விட கூட குறையா இருக்கும் ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் நம்ம சுண்டு வரலில் ஒரு பாதி அளவு தான் இருக்கும் பென்சில் அளவு தான் இருக்கும் அந்ததுக்கான பேரல் அதில் இருக்கும் அப்போ அப்படி ஸ்மால் சிலிண்டர் ஸ்மால் பிஸ்டன் இந்த இதுக்கு என்ன பேர் தனி பேர் பிளஞ்சர் அண்ட் பேரல்னு சொல்கிறது பேரல் அண்ட் பிளஞ்சர் அதே இது நல்ல பெரிய சைஸாக நம்ம கையில் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்துருச்சுன்னா அதை பிஸ்டன்னு சொல்லலாம் அதுக்கும் சின்னதாக ரொம்ப பென்சில் சைஸ் தான் இருந்துச்சுன்னா பென்சில் கணக்காக டயமீட்டர் ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து பிளஞ்சர் அண்ட் பேரல்னு சொல்லணும் 
ஓகே இப்போ இந்த பேரலுக்குள்ள இந்த பிளஞ்சர் வந்து டூ ஒன் ப்ரோ மோஷனில் இருக்குது இந்த பேரலுக்கு வந்து இந்த பேரலில் வந்து ரெண்டு போர்ட் இருக்கு போர்ட்னா என்ன நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் நம்ம டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் படிக்கும் போதே பார்த்தோம் அதனுடைய சிலிண்டர் வாலில் இருக்க துவாரத்துக்கு பேர் தான் என்னது போர்ட்னு பேர் இதுலேயும் ரெண்டு போர்ட் இருக்கு ஒன்று வந்து சப்ளை போர்ட் இன்னொன்று வந்து ஸ்பில் போர்ட் சப்ளை போர்ட்னா உனக்கு தெரியுது இது ஃபீலை சப்ளை பண்ணுறதுன்னு ஸ்பில்னு என்னது அது எக்ஸசாக இருக்கிறத துப்புறது ஸ்பில் அவுட்னு என்னது வெளியேற்றுறது அந்த இது எக்ஸசாக இருக்கிற இதை வெளியேற்றி விடுறதுக்காக இந்த போர்ட் இருக்கு இப்போ இந்த கேம் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு வை ரொட்டேட் ஆகும்போது இந்த பிளஞ்சர் என்ன ஆகும் மேலே போகும் இப்போ இந்த ரெண்டு போர்ட்டுமே ஓப்பனாக இருக்கு இது என்ன பண்ணும் இங்கே வந்து இதெல்லாம் ஃபில்லப் பண்ணிடும் ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு இங்கிட்டும் போய்கிட்டே தான் இருக்கும் இது ஃபில்லப் ஆகி இங்கே போய்கிட்டே இருக்கு ஆனால் மேலே இருக்கிற இந்த போர்ட் இருக்கு பாரு டெலிவரி போர்ட் இதில் வந்து ஸ்ப்ரிங் போர்ட்டு லோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால் இது க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கு இப்போ இதில் போட்டிருக்காப்புல ஆரோவில் போட்டிருக்காப்புல வெளியெல்லாம் போகலை இங்கே க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கு ஓகே இப்போ இந்த பிளஞ்சர் இந்த கேம் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்போ என்ன பார்க்கும் இந்த போர்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுமா ரெண்டு போர்ட்டுமே க்ளோஸ் ஆயிடும் ரெண்டு ஒரே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்கு ரெண்டுமே க்ளோஸ் ஆயிடும் அப்போ இந்த இடப்பட்ட இதுக்குள்ளே ஆகப்பட்டுக்கிட்டதெல்லாம் என்ன ஆகும் இன்னும் இது மேலே பிஸ்டன் மேலே போக போக இந்த டெலிவரி போர்ட்டில் இருக்கிற வால்வை திறந்துக்கிட்டு வெளியே போகும் இந்த வெளியே போகிறத தான் டீசல் இன்ஜினில் இன்ஜெக்டரில் போய் மாட்டியிருக்கிறாங்க அப்போ இதிலேருந்து ஹை ப்ரெஷரில் போகிறது வந்து இன்ஜெக்டர் மூலமாக உள்ள சிலிண்டருக்குள்ள ஸ்ப்ரே ஆகுது இந்த ஹை ப்ரெஷரை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இது டெவ வச்சுருக்கிறாங்க ஓகே இப்போ ஃபுல்லாக போயிடுது ஆனால் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கிறோம் நமக்கு வந்து ஸ்பீடுக்கு தகுந்த ஆப்பில் ஹையர் ஸ்பீடாக இருந்துச்சுன்னா அதிக டீசல் உள்ளே போடணும் நம்ம வெறும் ஹைட்லிங் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னா ரொம்ப குறைஞ்ச டீசல் தான் உள்ளே போடணும் அப்படி இது இந்த இதில் எது அமைப்பு இருக்குதா ஒன்றும் இல்லை அப்போ நமக்கு இதே இதில் அப்படி ஒரு அமைப்பை கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு பார் இந்த இதில் இந்த இதை முதல்ல பார் இந்த பிளஞ்சரில் வந்து இதே மாதிரி ஒரு பள்ளம் இருக்கு ஸ்கொயராக இது சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்குது நீ பெருசாக நினைக்கக்கூடாது வெறும் பென்சில் அளவு தான் இருக்குது பென்சில் அளவு தான் டேமீட்டர் இருக்குது அதில் இதே மாதிரி ஒரு பள்ளம் இருக்குது அந்த பள்ளத்துக்கு பேர் என்ன குரூவ் அந்த குரூவ் தான் இங்கே இருக்குன்னு வை ஓகே இந்த பிளஞ்சரை இங்கிட்ட அங்கிட்டு ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ரேக் அண்ட் பினியன் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த பிளஞ்சரை மேலே அப் அண்ட் டவுன் போக வைக்கிறதுக்கு இங்கே கீழே வந்து கேம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கு இவ்வளோ மெக்கானிசம் அதுக்குள்ளே இருக்கு ஓகே இப்போ இந்த பிளஞ்சர் மேலே போகுது போகும்போது என்ன ஆகும் இந்த ஃபியூல் என்கிற சப்ளை போட்டு க்ளோஸ் ஆயிரும் இந்த இதுவும் க்ளோஸ் ஆயிரும் பிஸ்டன் மேலே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் ரெண்டுமே க்ளோஸ் ஆயிரும் ஆனால் இதில் வந்து இதில் ஆகப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற டீசல் முழுவதுமே வெளியே போச்சு இதை திறந்துக்கிட்டு இதில் அப்படி போகுமா ஐயா போகுமா இதில் என்ன ஆகும் இந்த இது இருக்கு பார் பாதை இருக்கு பார்த்தியா இந்த ஓட்டம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஓட்டம் வந்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த போர்ட்டுக்கிட்ட இருக்கு அப்போ இங்கே மேலே போகிறதெல்லாம் என்ன பண்ணும் இதில் அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது வெளியே கூடி வெளியே இந்த போர்ட்டு கனெக்டடாக இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கும் அப்போ இந்த போர்ட்டு இந்த ஓட்ட வழியை கூடி இங்கே வெளியே வந்துடும் அப்போ மீதி கொஞ்சம் தான் இங்கே இருக்கும் அப்போ இருக்கும்போது எங்கே வரும் இந்த குரு வந்து இந்த போர்ட்டை அடைச்சிரும் இந்த போர்ட்டு கீழே வந்து அடைச்சிரும் அதாவது இந்த போர்ஷன் வந்துடும் அப்போ இவ்வளோன்னு கொஞ்சோன்னு போர்ஷன் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் வெளியே உள்ளே போகும் அப்போ நம்ம ஐட்லிங் மட்டும்தான் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும் இப்படி நீளமாக இருக்கிற குரூ வந்து இந்த போர்ட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறாப்புல இந்த ரேக்கை நம்ம நகட்டி வைக்கணும் ரேக்கை நகட்டினதும் இந்த குரூ வந்து எங்கே வரும் நேரம் இந்த போர்ட்டு கீழே நேரம் வந்துடும் அப்போ இது வரையிலும் போகிறது வரையில் இந்த பிஸ்டன் வந்து இந்த ஹைட்டுக்கு போகிறது வரையில் என்ன பண்ணோம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற டீசல் எல்லாம் இது வழியக்கூடிய எக்ஸ் எஸ்கேப் ஆகி போய்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் இதை தாண்டிருச்சுன்னு வைக்க இந்த குருவை தாண்டி இங்கிட்டு கீழே வந்துருச்சுன்னா இது வந்து அடைபட்டுரும் அதுக்கு மேலே போகும்போது இதில் மாட்டிக்கிட்ட கொஞ்சோன்னு டீசல் மட்டும்தான் எது வழியக்கூடி போகும் 
இந்த டெலிவரி போர்ட் வழியே இன்ஜினுக்கு போகும் இப்போ இங்கே ஒரு சின்ன குருவு போட்டிருக்கு ரெட் கலரில் இவ்வளோ நீளமாக இல்லாமல் இதில் பாதி தான் சின்னதாக இருக்குது நம்ம அந்த ரேக்கன் மூவ் பண்ணி ரேக்கன் பண்ணி என்ன மூவ் பண்ணி கரெக்டாக இதை வந்து இதில் செட் பண்ணிட்டோன்னு ஐயே அப்போ என்ன ஆகும் அப்போ இந்த குரு எப்போ மறையுதோ இந்த இதுக்கு மேலே போகுதோ அது வரையிலும் எஸ்கேப் ஆகி போய்கிட்டே தான் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு வந்து எஸ்கேப் ஆக முடியாது ஏன்னா இந்த போர்ஷன் வந்துடும் இந்த போர்ஷன் வந்துடும் அப்போ இந்த போர்ஷன் வந்து இதை மறைச்சிக்கிடும் இந்த இதை மறைச்சிடும் அதனால் இது இல்லை வெளியே உள்ளே சிக்கிக்கிட்ட இது வந்து வெளியே போகிறதுக்கு இங்கிட்டும் பாதை இல்லை இங்கிட்டும் பாதை இல்லை அப்போ ஒரே பாதை இந்த இதை திறந்துக்கிட்டு வெளியே போகிறது தான் அப்போ வந்து எவ்வளவா இருக்கும் அதனுடைய எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது இந்த க்ரீன் கலரில் எவ்வளோ பெருசு போட்டுக்கு இல்லையா இவ்வளவு ஏரியாவில் இருக்கிற இதுவும் வெளியே போகும் ஆனால் இந்த நீளமாக இருக்கிறது இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ போகும் இந்த அளவு தான் டீசல் போகும் ஆனால் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக எதுவுமே இல்லை இந்த பிளஞ்சர் ஃபுல்லாக இதில் குரூவ் எதுவுமே கட் பண்ணலை அப்படியே இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ போகும் ஃபுல்லாக இந்த அளவுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு இதுக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்ட டீசல் முழுவதுமே போகும் அப்போ இதிலேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது மூணு விதமான டெலிவரி நமக்கு கொடுக்க முடியும் இதில் குறைஞ்ச அளவு கொடுக்க முடியும் அப்படி குறைஞ்ச அளவு கொடுக்கணுன்னா என்ன இருக்கணும் இந்த குரூவ் வந்து நீளமாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கணுன்னா என்ன இருக்கணும் இந்த குரூவ் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கணும் அந்த சின்னதாக இருக்கிறது இதோட அலைனாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் இது வழியே கொஞ்சம் தான் எஸ்கேப் ஆகும் மீதி வந்து இந்த சாலிட் போர்ஷன் வந்து இதை மறைச்சிக்கிடும் அப்போ மீதி இருக்கிறதெல்லாம் இங்கே போயிடும் அப்போ ஃபுல்லாக வேணும்னா எதுவுமே குருவே இல்லாத பகுதி இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக சப்ளை ஆகும் தெரியுதா இதெல்லாம் பேசிக்காக நமக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருக்க வேண்டிய மெக்கானிசம் இந்த மெக்கானிசம்லாம் தெரிஞ்சால் தான் அடுத்து நம்ம பத்திராக படிக்க முடியும் இப்போ இங்கே வந்து நானாக ட்ரா பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த பிளஞ்சர் இந்த குருவெலாம் இந்த டயக்ராமில் இருக்கு பார் இது மாதிரி தான் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது தான் இந்த சிலிண்டர் கணக்காக இருக்கிற பிளஞ்சர் இதில் நீளமாக ஒரு குருவு இருக்குது இங்கே இருக்கிற குருவு கணக்காக பிறகு இதை இந்த குருவே வந்து இப்படி இருக்கு இதெல்லாம் சாலிடாக உயரமாக இருக்கும் இது வந்து பள்ளமாக இருக்கும் அப்போ இது வழியே கூடி வர்ற இதெல்லாம் டீசல்லாம் என்ன பண்ணணும் இதுக்குள்ளே கூட போய் நிறைஞ்சி நின்றுக்கணும் ஆனால் அந்த டீசல் வந்து இந்த பக்கத்துக்கு வர முடியாது இது என்ன மேடாக இருக்கு இதெல்லாம் மேடாக இருக்கு இதெல்லாம் பள்ளமாக இருக்கு இந்த பல் இதெல்லாம் பள்ளமாக இருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த இதில் என்ன நடக்குதுங்கிறத ஒர்க்கிங்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் பார்ப்போம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் ஒர்க்கிங்கையும் பார்ப்போம் ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பார்ப்போம் இந்த இது அந்த ஹை ப்ரெஷர் பம்ப் இதில் நம்ம பார்த்தா இந்த பிளஞ்சருங்கிறது இங்கே இருக்குது இங்கே இருந்து இருக்கு அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறது கேம் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் இது தான் அந்த பேரலுங்கிறது பின்னால் இங்கே தெரியுறது வந்து அந்த ரேக் அண்ட் பினியன் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இதில் இருக்கிறது தான் வெளியே இன்ஜெக்டருக்கு போகிற அவுட்லெட் பாதை இந்த இது வந்து இன்டேக் போர்ட் இந்த சின்னதாக முக்கோணம் கணக்காக கொடுத்துருக்காங்கள்ல போனால் கணக்காக இந்த இது தான் இன்டேக் போர்ட் இன்டேக் போர்ட்டுங்கிறது என்னது சப்ளை போர்ட் இதுக்கு நேர் தாப்பில் இங்கே இருக்கிறது வந்து இது வந்து ஸ்பில் போர்ட் இந்த ஸ்பில் போர்ட்டில் ஒரு டியூப் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது வந்து மறுபடியும் டேங்க்குக்கே போயிடும் இங்கேருந்து போகிறது வந்து இன்ஜெக்டருக்கு போகும் இங்கே தான் ஃபு ஃபியூல் டேங்க்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் பம்பு பண்ணி பண்ணி விடுற இது வந்து டீசல் வந்து இங்கே வந்து உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு பிறகு நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் இந்த இதை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த இதில் இருக்கிறத கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பார்ப்போம் இந்த ஃபியூயல் இன்ஜெக்ஷன் பம்ப் இஸ் பிளஞ்சர் டைப் பம்ப் இந்த இதில் என்ன இருக்குது பேரல் அண்ட் பிளஞ்சர் தான் இருக்குது இந்த பிளஞ்சர் ரெசிப்ரோகேட் இன்சைட் த பேரல் இந்த பேரலுக்குள்ளே பிளஞ்சர் வந்து ரெசிப்ரோகேட்னா என்னது முன்னையும் பின்னையும் போய் வர்றதுக்கு பேர் தான் ரெசிப்ரோகேஷன் அப்போ இது ரெசிப்ரோகேட் ஆகுது இந்த பிளஞ்சர் ஹைசிய ஹெலிக்கல் குரூவ் நம்ம போன டயக்ராமில் பார்த்தோம் ஹெலிக்கல் குரூவ் ஒன்று இருக்குன்னு இந்த இதிலலாம் தெரியுது பார் திஸ் குரூவ் எக்ஸ்டென்ஸ்ட் அஸ் ஏ வெர்டிக்கல் குரூவ் டு த டாப் இந்த குரூவ் வந்து இப்படியே கழிக்கலாக வர்றது கடைசியில் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வெர்டிக்கல் குரூவோடு போய் கனெக்ட் பண்ணி மேலே டாப்பில் போய் கனெக்ட் ஆகுது வேறு எந்த இடத்துலையும் இது கனெக்ஷன் கிடையாது 
மேல இருக்கிற டாப் போர்ஷனுக்கே இந்த ஒரே ஒரு குருவில் வெர்டிக்கலா வர்ற குரு மட்டும்தான் கனெக்ஷனா இருக்கு இந்த பிளஞ்சர் இஸ் ஆப்ரேட்டட் பை ஏ கேம் மெக்கானிசம் இந்த இடத்துல கேம் இருக்கும் இந்த கேம் வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆக இந்த பிளஞ்சர் முன்னால மேல தள்ளும் இந்த பிளஞ்சர் லோடட் வித் ரிட்டர்ன் ஸ்பிரிங் இங்க இருக்கு பாரு தெரியுதுல ரிட்டர்ன் ஸ்பிரிங் இந்த கேம் வந்து கீழே போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் மறுபடியும் இந்த இத பிளஞ்சரை கீழே இந்த ஸ்பிரிங் போட்டு தள்ளி விட்டுரும் இந்த பிளஞ்சர் கேன் ஆல்சோ பி ரொட்டேட்டட் பை ரேக் அண்ட் பினியன் அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த இதுக்கு பின்னால தெரியுது பாரு ரேக் அண்ட் பினியன் அரேஞ்ச்மெண்ட்டா தான் இந்த இது எதுக்காக இருக்குன்னு சொன்னேன் இத பிளஞ்சரை வந்து லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு அதாவதுனா கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ண வைக்கிறதுக்காக அது இருக்குது இந்த ஃபீல் டெலிவரி வேல்வ் இஸ் சீட்டட் இன் இட்ஸ் சீட் பை எ ஸ்பிரிங் இங்க இருக்கு பாரு இங்க ஒரு ஸ்பிரிங் போட்டு இங்க ஒரு வேல்வ் இருக்கு இதுதான் டெலிவரி வேல்வ்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த டெலிவரி வேல்வ் வந்து பிளஞ்சர் மேல ஆகும் போகும் போது ஹை ப்ரெஷர் டெவலப் ஆனா மட்டும்தான் இதை திறந்துட்டு இந்த ஸ்பிரிங் வழியே இங்கேயே நடுவுல இப்படி வந்து வெளியே போகும் அதனால உள்ள பிளஞ்சர் மேல போக போக திறக்காது நல்ல ப்ரெஷர் டெவலப் ஆன பிறகுதான் அது திறக்கும் டூ போர்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் இந்த பேரல் இதுல ஸ்பில் போர்ட்ன்னு ஒண்ணு இங்க இருக்கிறது ஸ்பில் போர்ட்டு இது வந்து சப்ளை போர்ட்னு இருக்கு தீஸ் சப்ளை போர்ட் அண்ட் ஸ்பில் போர்ட் ஆர் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பை த மூவிங் பிளஞ்சர் இந்த இதுக்கு ஓப்பன் பண்ண க்ளோஸ் பண்ண தனியா வேற எதுவும் வேல்வ்ஸ் எல்லாம் கிடையாது பிளஞ்சருடைய மூவ்மெண்ட்னால தான் அது ஓப்பன் க்ளோஸ் ஆகுது இந்த அவுட்லெட் இஸ் கனெக்டட் டு இன்ஜெக்டர் இந்த அவுட்லெட் வந்து எதோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கு டு இன்ஜெக்டர்னு போட்டுக்கு இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்ப வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறத பார்ப்போம் இப்ப இந்த டயக்ராமில் பார்ப்போம் இந்த ஸ்கேச்சிங் பண்ணிருக்கிறதெல்லாம் என்னது இதுதான் அந்த பேரல் உள்ள இந்த ஒயிட்டா இருக்கிறது வந்து பிளஞ்சர் அந்த பிளஞ்சர்ல இங்க நீளமா ஒரு குரு இருக்குது இந்த குருவை சுத்தி இப்படி ஒரு இது இருக்குது ஓகே இந்த இடத்துல இன்லெட் போர்ட் இருக்கு அதாவது இன்டேக் போர்ட் சப்ளை போர்ட் இருக்கு இங்க வந்து ஸ்பெல் போர்ட் வெளியே போற பாதை இருக்கு இந்த இதுல கம்ப்ரஸ் ஆகுறதெல்லாம் எங்க போகணும் இந்த இடத்துல இருக்கிற டெலிவரி பொரு வால்வ திறந்துகிட்டு தான் மேல போகணும் அதுக்கான பாதை இந்த இடத்துல இருக்கு ஓகே இப்ப இந்த இந்த டயக்ராம் படி இந்த பிளஞ்சர் மேல போச்சுன்னா எவ்வளவுக்கான டீசல மேல தள்ளுப்பா இந்த குருவு வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த ஓட்டைக்கு நேரம் இல்லை அப்போ ஓட்டைக்கு நேரம் இல்லாட்டினா என்ன ஆகும் இதுக்குள்ள மாட்டிக்கிறது எதுவுமே எஸ்கேப் ஆகி போக முடியாது இந்த வழியவோ போக முடியாது இந்த ரிட்டர்ன் ஆகிற பாரு இன்டேக் இதுலயும் ரிட்டர்ன் ஆகி போக முடியாது ஏன்னா இங்கேயும் ஹை ப்ரெஷர்ல அது ப்ரெஷர்ல வந்துகிட்டு இருக்கு இங்க இது இந்த பாதை மறைஞ்சிருச்சு அப்போ மேல தான் போய் ஆகணும் மேல ப்ரெஷர் டெவலப் ஆக ஆகும் போது என்ன ஆகும் இந்த இதை வால்வ திறந்து போயிடும் அப்ப இங்க போட்டுக்குவாரு புல் ஸ்ட்ரோக்னு இவ்வளவு ஏரியால மாட்டிக்கிட்ட டீசல் முழுவதும் என்ன ஆகும் வெளியவே அங்க இதுக்கே போயிடும் இன் இன்ஜெக்டருக்கே போய் அது சிலிண்டருக்குள்ள போயிடும் இது ஒரு இது இது வந்து புல் ஸ்ட்ரோக் அதாவது ஃபுல்லா இதுதான் நம்ம ஃபுல் த்ராட்டில் கொடுக்கும் போது இப்படிதான் இருக்கும் ஃபுல் த்ராட்டில் கொடுக்கும் போது ஃபுல்லா நமக்கு டீசல் வெளியே போய்கிட்டு இருக்கும் இந்த இதுல பார்ப்போம் இதுல வந்து இங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த நீளமா இருக்க குரூ ஒரு ரெக்டாங்குலர் குரூ வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு ஆக்சுவலா இந்த போர்ஷன்ல இந்த ஸ்பில் போர்ட்டோட வந்து சேர்ந்துச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டா ட்ரெயின் ஆயிரும் ஆனா இங்க கொஞ்சம் தான் இருக்குது இங்க இருக்கு அதனால எந்த இதோட கனெக்டடா இல்லை அதனால மேல மாட்டிக்கிட்டது பூராம வெளியே போயிருக்கு இப்ப வந்து இங்க இந்த இதுல பாரு இங்க இதுதான் பிகினிங் பிகினிங்னா உள்ள வந்து டீசல் இதெல்லாம் ஃபில்லப் ஆயிடுச்சு இப்ப இந்த பிளஞ்சர் மேல நகண்டு போய்கிட்டு இருக்கு நகண்டு போய்கிட்டு இருக்கும் போது இந்த இது க்ளோஸ் ஆயிடுச்சா இங்க வந்து க்ளோஸா தெரியுதா க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்பில் போர்ட்டும் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இந்த வேல்வு க்ளோஸ்டா இருக்கு என்ன உள்ள இன்னும் நமக்கு ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகல ப்ரெஷர் டெவலப் ஆன பிறகுதான் அது திறக்கும் இப்ப இந்த இது பிளஞ்சர் மேல போய்கிட்டே இருக்கு 
இதுக்குள்ள இருக்கிற மாட்டிக்கிட்ட டீசல் வந்து வேற பக்கம் போறதுக்கு வழியே இல்லை இந்த ஓட்ட வழியை கூட்டி போறதுக்கும் வழி இல்லை இந்த ஓட்ட வழியை போறதுக்கும் வழி இல்லை ஆனா இந்த இதுக்குள்ள வர்ற இதெல்லாம் எங்க போகும் இதுக்குள்ள இடத்த நின்றுகிட்டு இருக்குமே ஒழிய இந்த போர்ட்டை வந்து அது கனெக்ட் பண்ணலை எந்த விதத்துலையும் கனெக்ட் பண்ணலை அதனால இது வந்து மேல தள்ளிக்கிட்டே இருக்கு தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் போது என்ன ஆகும் இதுல ப்ரெஷர் டெவலப் ஆனது இதை திறந்து வெளியே போகும் அப்ப இந்த எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லக்கூடிய இவ்வளவு அளவுக்கு வெளியே போய்கிட்டே இருக்கும் பிளஞ்சர் இன்னும் மேல போகும்போது என்ன பாகும் இந்த பாரு இங்க வளைவா வருது இங்கன வந்து இந்த இது இந்த இடம் வந்து இதுகிட்ட வரும்போது என்ன ஆகும் மேல இருக்கிற டீசலும் சரி இதுக்குள்ள இருக்கிற டீசல் எல்லாம் இது வழியை கூடி வெளியே ஏறிவிடும் இது வந்து ஸ்பில் போர்ட் வழியை கூடி வெளியேறிடும் ஆனா இதுவரையிலும் மறைவா தான் இருக்குது இந்த போர்ட் வந்து இங்க இருக்கிற டீசலோட கனெக்டடாவே இல்லை இந்த என்ன இருக்கு இந்த சவரு தான் பிளஞ்சர்ல இருக்க சவரு தான் இதை மறைச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு துளி மேல போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த ஓட்ட பகுதி இந்த இதுக்கு வந்துடும் அப்ப இதுக்குள்ள தங்கி இருக்கிற டீசல் எல்லாம் என்ன ஆகும் மேல இருந்து ஜங்கின்னு வழிஞ்சு இங்க குடி போயிடும் அப்ப அதுக்கு மேல இருக்கிறது இங்க இந்த வேல்வ திறந்துக்கிட்டு போறதுக்கு ப்ரெஷர் இல்ல ஏன்னா அந்த ப்ரெஷர் பூரா எங்க போயிருச்சு ஸ்பில் போர்ட் மூலமா வெளியே போயிருச்சு அதனால இதுல வந்து இவ்வளவு இருக்கு இது வந்து ஃபுல் திராட்டில் இவ்வளவுனா இது பாதி திராட்டில் அல்ல முக்கால் திராட்டில் நம்ம முக்கால் ஸ்பீடுக்கு போகும்போது இவ்வளவு டீசல் அது சப்ளை பண்ணும் இப்ப இந்த இதுல பாரு இதுல இந்த குரூவ் வந்து கொஞ்சம் இப்படி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் திரும்பி இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த குரூவ் வந்து ஏறக்குறைய சென்டருக்கு வந்துருச்சு இங்க கட்டிருக்காங்க பாரு சென்டருக்கு வந்துருச்சு சென்டருக்கு வரும்போது இந்த குருவுடைய இந்த இதுல ஹைட்ல இருந்து இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது கொஞ்சம் தான் ஹைட் இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து இதுவரையிலும் போற ஹைட் வந்து கூட இருக்கு இதுதான் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரோக்குக்கா காரணமா இருக்கு இந்த குருவை தாண்டிருச்சுன்னா இந்த பள்ளம் வந்து இதோட கனெக்ட் ஆயிரும் இந்த போர்ட்டோட அப்ப ஸ்பில் போர்ட்டோட வெளியே போயிரும் இதுல இவ்வளவுதான் இருக்குது இப்ப இதுலயும் க்ளோஸ்ட் பொசிஷன் தான் காட்டி இருக்கிறாங்க சப்ளை போர்ட்டும் க்ளோஸ் ஆயிருச்சு ஸ்பில் போர்ட்டும் க்ளோஸ் ஆயிருச்சு ஆனா இதுக்குள்ளயும் டீசல் இருக்கு இந்த குருவு வழியை கூடி வந்து இங்கிட்டு இந்த குருவுடைய பின்னாலையும் இங்க எல்லாம் டீசல் இருக்கத்தான் செய்யுது இப்ப இன்னும் மேல டிராவல் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கு பிளஞ்சர் போகும்போது என்ன ஆகும் இதனுடைய ப்ரெஷர் இன்னும் கூட ஆகும் அப்ப இந்த வால்வை திறந்துகிட்டு வெளியே போய்கிட்டே இருக்கும் எதுவரையிலும் போகும் இந்த குரு வந்து கரெக்டா இந்த ஓட்டைக்கு நேர அலைன் ஆயிடுச்சு நேருக்கு நேர் வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும் மேல இருக்கிற டீசல் எல்லாம் இந்த குரு வழிய கூடிய வந்து இந்த ஓட்ட வழிய கூடிய வெளியே ஏறிடும் ஆனா இப்ப வரையில அது மறைவா தான் இருக்குது இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு துளி மேல போயிடுச்சுன்னா கூட இந்த பகுதி இதுக்கு வந்துடும் அப்ப மேல வந்து ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகாது இந்த பிளஞ்சர் மேல போச்சுன்னா கூட இந்த அவுட்லெட் வழிய கூடி டீசல் போகாம எங்க போயிரும் மறுபடியும் இந்த ஸ்பெல் போர்ட் வழிய கூடி டீசல் டேங்குக்கே போய் சேர்ந்துடும் அப்ப ரிட்டர்ன் ஆயிரும் மேல போனது பூரா என்ன ஆயிரும் இந்த ஓட்ட வழிய கூடி வந்து இங்க வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிரும் ஓகே இது வந்து ஒரு பாதி திராட்டில் நம்ம பாதி ஸ்பீடு கொஞ்சம் ஸ்பீடு போய்கிட்டு இருக்கும் போது இதுல பார்ப்போம் இதுல வந்து இந்த குரு வந்து வெர்டிக்கலா இருக்கிற குரு வந்து கரெக்டா அந்த ஓட்டைக்கிட்டையே இருக்கு இப்ப பிளஞ்சர் மேல போக போக என்னப்பா ஆகும் இது க்ளோஸ் ஆயிடுது இங்க மாட்டிக்கிட்டதெல்லாம் இங்க போறதுக்கு ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகாது ஆனா இந்த குரு வழிய கூடி என்ன ஆகும் இந்த ஸ்பெல் கனெக்டடா இருக்குது நேர அந்த இது வழிய கூடி இங்கிட்டு வெளியே தான் போகுமே ஒழிய மேல திறந்துகிட்டு அங்க போகாது அப்ப இது வந்து ஜீரோ ஸ்ட்ரோக் எந்த டீசலும் இன்ஜினுக்கு போகாது அதாவது சிலிண்டருக்கு போகாது எல்லாமே மறுபடியும் டேங்குக்கு இந்த ஓட்ட வழிய கூடி வெளியேறி போயிரும் அப்ப இந்த குரு நம்ம போன இதுல பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு பிளஞ்சர் அதுல வெர்டிக்கலா ஒரு குரு பிறகுதான் ஹெலிக்கலா ஒரு குரு அந்த வெர்டிக்கலா இருக்கிற குரு வந்து இங்க இருக்கு அது ஃபுல்லா மேல வரையிலும் பிளஞ்சர் போறது வரையிலும் அது வழியே கூடிய எல்லாம் போயிரும் ஆனா இதுல எல்லாம் மேல போக போக ஒரு இடம் வரும்போது இந்த குரு வந்து இதோட அலைன் ஆயிருது அப்ப இந்த இதுக்குள்ள இருக்கிற டீசல் எல்லாம் அப்பத்தான் வெளியே போகுது ஆனா இதுல வந்து முதல்ல இருந்தே இதுலயே தான் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கூட வெளியே இங்க 
அவுட்லெட்டில் போகாது எல்லாமே மறுபடியும் டீசல் டேங்க்கே போயிடும் இதுதான் ஜீரோ ஸ்ட்ரோக் இது தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த இதை பார்ப்போம் வாஸ்து பார்ப்போம் வந்த த கேம் ரொட்டேட்ஸ் இந்த ஃபியல் கம்மிங் ஃப்ரம் த சப்ளை போர்ட் எபவ் த பிளஞ்சர் ஈஸ் கம்ப்ரஸ்ட் இந்த இதில் கேம் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும்போது பிளஞ்சர் மேலே போகுது பிளஞ்சர் மேலே போகும்போது இந்த டீசலை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுது இந்த டீசல் எங்கே எந்த வழியை கூடி வந்தது இந்த இன்டேக் போர்ட்டு அல்லட்னா சப்ளை போர்ட்டுங்கிறது வழியை கூடி வந்தது தான் இந்த டெலிவரி வேல்வ் இஸ் ஓப்பன் டியூ டு ப்ரெஷர் அண்ட் சப்ளை டு த இன்ஜெக்டர் இங்கே ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த டெலிவரி வேல்வை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அது வந்து இன்ஜெக்டருக்கு டீசல் போயிடும் When the plunger moves further, இந்த the plunger இன்னும் மூவ் அப் போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா டாப் போர்ஷன் ஆஃப் த பிளஞ்சர் இஸ் கனெக்டட் டு த ஸ்பில் போர்ட் பை அ ஹெலிக்கல் குரூ இப்போ இது மேலே மூவ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கு இந்த போகுது ஆனால் அந்த ஒரு போர்ஷனில் வரும்போது என்ன ஆகுது இந்த ஹெலிக்கல் குரூ வந்து இந்த ஸ்பில் போர்ட்டுக்கு நேருக்கு நேர் வரும்போது மேலே இருக்கிற டீசல்லாம் இங்கிட்டு வெளியே போகாமல் இந்த ரிட்டர்ன் இதுலேயே ஸ்பில் போர்ட் வழியக்கூடிய டேங்க்கு போயிடுது அதை தான் இதில் போட்டிருக்கு இந்த ரிமைனிங் ஃபியல் இந்த பேரல் கம்ஸ் அவுட் த்ரூ த கெலிக்கல் குரூப் தென் த பிளஞ்சர் மூவ்ஸ் அவுட் இந்த பிளஞ்சர் மேலே போக போகவே இது போய் அலைன் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பிறகு வெளியே டெலிவரி பண்ணாது மீதி இருக்கிற டீசல்லாம் அந்த பேரலில் இருக்கிற டீசல்லாம் எங்கே போயிடும் ஸ்பில் போர்ட் வழியக்கூடிய வெளியே போயிடும் இந்த பிளஞ்சர் கேன் பி ரொட்டேட்டட் என் சை Inside the barrel by a rack and pinion arrangement. Rack and pinion arrangement நால இந்த பிளஞ்சரை வந்து கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் அதை வந்து நம்ம போன இதுலேயே பார்த்தோம் இட் ஆல்டர்ஸ் த எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் த பிளஞ்சர் அப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறதுனால என்ன வருது எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது மாறிடுது இங்கே ஜீரோ ஸ்ட்ரோக்காக இருக்குது அதுக்கு பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக டீசல் சப்ளை பண்ணக்கூடிய எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரோக்கு வருது பிறகு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒன் தேர்டு சப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு வருது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபுல் த்ராட்டிலுக்கு ஃபுல்லாக டீசல் போகணும் அதனால் ஃபுல்லாக இருக்கு ஆனால் இந்த இதெல்லாம் மாறி மாறி நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம ரேக் அண்ட் பிணியனை வந்து ஆக்சிலேட்டர் படலோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆக்சிலேட்டர் படலில் நம்ம மிதிக்க மிதிக்க இந்த வெர்டிக்கலாக இருக்கிற ஸ்பில் போர்ட்டும் குருவும் எப்படி இதோட ஸ்பில் போர்ட்டோட அலைன் ஆகுதுங்கிறத வச்சு தான் இருக்குது ஓகே திஸ் ஆல்டர்ஸ் த எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் த பிளஞ்சர் இந்த ரேக் அண்ட் பிணியனால் அந்த இதை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் அது எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரோக் வந்து மாறுது தஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபியூயல் சப்ளை ஈஸ் வேரி நம்மளுடைய எய்மே என்ன ஸ்லோ ஸ்பீடில் கொஞ்சம் டீசல் அனுப்பணும் ஹை ஸ்பீடில் அதிக டீசல் அனுப்பணும் அப்போ ஹை ஸ்பீட்னால் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஆக்சிலேட்டர் படலை ரொம்ப அதிகமாக மிதிச்சிருப்போம் அப்போ வந்து இந்த அதிக பெட்ரோல் அதிக டீசல் இன்ஜினுக்கு போகும் நம்ம ஐட்லிங் ஸ்பீடு கொஞ்சம் ஸ்மாரான இதில் போகும்போது இந்த இது இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்பீடு போகும்போது இந்த இது இருக்கும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் இன்ஜினை ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம்னா என்ன ஆகும் வெளியே அங்கே இன்ஜினுக்கு ஃபியூல் போகாமல் எல்லா ஃபியூலுமே எங்கே போயிடும் மறுபடியும் டீசல் டேங்க்குக்கே போயிடும் இதுதான் இதனுடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு இதையும் சேர்த்து தான் நீங்கள் படிக்கணும் இது வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொஸ்டின் அளவு கூட வரும் அதனால் இந்த இதில் இருக்க ட்ராயிங்லாம் நீங்கள் போடுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபிகர்னாலும் போடுறதுக்கு பழகிருக்கணும் இதில் நிறையா இருக்குது ஸ்ப்ரிங்கு அது இதுன்னு நிறையா வால்ஸ் இருக்குது இவ்வளவு இது கூட தேவையில்லை நீங்கள் சிம்பிளாக இருக்கிறாப்புல இந்த பிளஞ்சர் அதனுடைய பேரல் இங்கே கேம் ஆப்ரேட் பண்ணுறாப்புல ஒரு இது இங்கே வெளியே இந்த ரெண்டு போர்ட்டு இந்த மூணாவது போர்ட்டு டெலிவரி போர்ட்டை வந்து ஒரு வேல்வோட ஸ்ப்ரிங் லோடோட காட்டுங்க சின்னதாக சிம்பிளாக இருக்கிற டயக்ராம் ஏதாவது புக்கில் இருக்கோ அதை பார்த்து நீங்கள் போடுங்க என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியூல்ஸை படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் ஈஸி எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப லேசு ஹை மார்க்கே ஸ்கோர் பண்ணி நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் அதனால் என்னுடைய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் Okay. See you students. Thank you.